ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടിപ്സിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പേഷ്യൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്ലേസിലേക്ക് ഓരോ പേരാണ് പറയുന്നത് വോൾസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ലില്ലി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കെയറിങ്ങും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നഴ്സറിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളറിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളൊരു ചെടിയാണിത് ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നഴ്സറിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നാനൂറ് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് വിലയൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു തൈക്ക് പത്ത് രൂപ പന്ത്രണ്ട് രൂപയൊക്കെ വിലയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചെടി നിറച്ചും പൂക്കളോട് കൂടിയത് എൺപത് രൂപ തൊട്ട് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരെയാണ് വിലയുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ചെടി ഞാൻ കമ്പ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കമ്പ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ കേടായി പോകും അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെടി ഒരുപാട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നട്ട് വളർത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരു ചെടി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കമ്പുകൾ മുറിച്ച് മുറിച്ച് നട്ട് വളർത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മണ്ണും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണും മണലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നടാം ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അറിയില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി മഴക്കാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും ഒന്നും ഈ ചെടി നശിച്ചു പോകില്ല കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് വളമൊന്നും ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് പിന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് രണ്ട് നേരം ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക മഴക്കാലത്ത് ഇത് നട്ടിട്ടുള്ള ചട്ടികൾ മഴവെള്ളം ഒരുപാട് കൊള്ളാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക പുറത്ത് മുറ്റത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നട്ടേക്കുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ ആക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും പകഞ്ഞ് മാറ്റി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകി പോകുന്ന രീതിയിലാക്കുക എപ്പോഴും മണ്ണിനൊരു ചെറിയ നനവ് ഉണ്ടാകണം ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെടി പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും ഈ പ്ലാന്റിന് കേട് വരാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു തവണ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും കേട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ചിലപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് നശിച്ചു പോകും ഈ കാണുന്ന ചെടിയൊക്കെ പുഴുക്കേട് വന്നതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇലകളൊക്കെ ചുരുണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പം അത് മറ്റുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചെടിയുടെ ചോട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ എല്ലുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓപ്ഷണലാണ് പിന്നെ ഞാൻ മണ്ണും മണലും മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലുപൊടിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ചെടിയിൽ നിന്നും കമ്പുകൾ മുറിക്കരുത് ഒരു ചെടി കമ്പ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നിർത്തുക അതിൽ നിന്നും കമ്പ് മാറ്റി മാറ്റി നടുക അല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കമ്പ് മുറിച്ച് മാറ്റി നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മുറിക്കുന്ന ഭാഗം ചിലപ്പോൾ ചീഞ്ഞു തുടങ്ങും പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെടി പോകും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ എല്ലുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എല്ലുപൊടി വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചാണകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചാണകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചാണകപ്പൊടി ഉണക്കപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മണ്ണൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് അലിഞ്ഞ് മണ്ണിലേക്ക് ആയിക്കോളും പിന്നെ ചാണാനൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ലാത്തവർക്ക് കൗഡങ് പൗഡർ നമുക്ക് പാക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് മേടിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചാണകപ്പൊടി ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരളവിൽ കൂടുതൽ അത് ഇടരുത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണിലെ നൈട്രജൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിലെ നൈട്രജൻ്റെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിയിൽ ഇലകൾ ഒത്തിരി കൂടുതലുണ്ടാവും പൂക്കൾ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും പിന്നെ നല്ല വെട്ടം കിട്ടുന്ന തണലുള്ള സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ വീടിൻ്റെ സൈഡിനോട് ചേർന്നിട്ട്